नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर नाइन डिस्काउंट एंड कमीशन प्रैक्टिस एट नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू तक जो क्वेश्चन है वन और टू इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हो चुके हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें जिनमें कि कुछ बेसिक पॉइंट भी जो हैं वो वहाँ पे फॉर्मूलाज और बेसिक पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं तो वो भी आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अब कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो हैं क्वेश्चन के अनुसार वो हम जब क्वेश्चन आएगा तब हम लेते जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर थ्री हम शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पूरा समझ में आ गया अच्छा वीडियो लगा तो आप इसे लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है और आप ही के लेवल के कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनको वीडियोस की ज़रूरत हो तो उन्हें भी आप वीडियो जो हैं वो शेयर कर सकते हैं तो देखिए चैप्टर नंबर नाइन तक मैंने पूरे एक्सरसाइजेस पे वीडियो बनाए हैं और वो सभी अपलोड किए हैं तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर नाइन तक अभी नाइन जो चैप्टर है वो और एक दो तीन आगे आने वाले वीडियोस में जो है वो समाप्त हो जाएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है इफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज नाइन थाउजेंड डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट देन फाइंड द मार्क प्राइस मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है तो सेलिंग प्राइस दी गई है और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है तो हमें जो मार्क्ड प्राइस थी वो हमें फाइंड करने है तो यहाँ पे सेलिंग में प्रोसेस होता क्या है देखिए अगर कोई सेलर है या विक्रेता है तो पहले वो अपनी जो चीजें हैं वो परचेस कर लेगा सपोज उसने परचेस कर लिया है एटी रुपीज को और ये हो गई उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो अब वो क्या करेगा ये जो कीमत है वो इंक्रीज करेगा और उस पर लिख देगा हंड्रेड रुपीज का जो ये है चीज जो है वो हंड्रेड रुपीज की है अब अगर हंड्रेड रुपीज को वो नहीं बेची जा रही है या उसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो वो इस पर डिस्काउंट अलाउड करेगा तो सपोज उसने फाइव परसेंट डिस्काउंट अलाउड कर लिया तो हंड्रेड रुपीज का फाइव परसेंट डिस्काउंट फाइव रुपीज होता है तो इससे फाइव रुपीज माइनस कर लिया डिस्काउंट मार्कड प्राइस से माइनस कर लिया तो हमें जो मिल जाएगी यहाँ पे नाइन्टी फाइव रुपीज वो मिल जाएगी सेलिंग प्राइस तो वो बेचेगा नाइन्टी फाइव रुपीज में सेलिंग प्राइस अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई ये मार्कड प्राइस हो गई और यहाँ पे हो गया डिस्काउंट तीन चीजें हैं जो यहाँ पे सेलिंग में यूज होंगी वो है एक मार्केट प्राइस दूसरा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया गया है तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों भी सेम हो जाएंगे कि सपोज डिस्काउंट दिया ही नहीं गया बहुत बार ऐसे मार्केट में चीजें होती हैं जिससे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता जितने की है वो उतने की हमें खरीदी करनी पड़ती है तो दोनों में तो वहाँ तो कोई डिस्काउंट का फिर प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ डिस्काउंट का परसेंटेज मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस सेम होगी अब प्रॉब्लम आती है कि जब डिस्काउंट दिया गया हो परसेंटेज में होगा और रुपीस में होगा तो डिस्काउंट इन रुपीस और डिस्काउंट इन परसेंटेज दो बातें होंगी यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज और डिस्काउंट इन परसेंटेज अब यहाँ पे हंड्रेड कीमत थी मार्क प्राइस फाइव डिस्काउंट दे दिया तो फाइव ही आ गया अब अगर दो की कोई चीज है और उस पर फाइव परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है तो टू हंड्रेड रुपीज का फाइव परसेंट टेन रुपीज होता है तो यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज टेन आ गया और डिस्काउंट इन परसेंटेज फाइव परसेंट हो गया शायद आपको समझ में आ रहा होगा डिस्काउंट इन रुपीज एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज तो अब क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस हमेशा अब रुपीज में होगी मार्केट प्राइस भी रुपीज में तो सेलिंग प्राइस हमें दी गई है मार्केट प्राइस पूछा गया है और डिस्काउंट का परसेंटेज हमें दिया गया है ट्वेंटी परसेंट तो यहां पे जो ती, तीन चीजें होती हैं मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट इन तीनों में से किसी भी दो का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब 
डिस्काउंट परसेंटेज सेम रहेगा देखिए डिस्काउंट परसेंटेज ट्वेंटी है तो जो भी चीज बेचनी है वो चाहे कितने भी रुपीज की हो दस रुपीज पचास फिफ्टी हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड तो मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस इन दोनों का रेशो सेम ही होगा सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का रेशो सेम ही होगा और मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट इन दोनों का भी रेशो सेम ही होगा जैसे जैसे कीमत चेंज होती जाएगी वैसे वैसे रेशो वही रहेगा कीमत जो है मार्क्ड प्राइस चेंज होंगी तो सेल प्राइस जो है वो चेंज होती रहेगी लेकिन इनका जो रेशो होगा वो वही होगा देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सपोज मार्केट प्राइस हंड्रेड रुपीज है और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गई हंड्रेड रुपीज हंड्रेड में से ट्वेंटी रुपीज माइनस तो एट्टी रुपीज हो गई तो मार्केट प्राइस हंड्रेड सेलिंग प्राइस एट्टी और जो डिस्काउंट होगा वो ट्वेंटी रुपीज होगा ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से अब अगर मार्केट प्राइस हम टू हंड्रेड रुपीज लेते हैं मार्केट प्राइस टू हंड्रेड रुपीज तो डिस्काउंट इन रुपीज होगा फोर्टी रुपीज और सेलिंग प्राइस होगी टू हंड्रेड माइनस फोर्टी वन हंड्रेड सिक्सटी अब ये तीन और ये तीन नंबर्स हंड्रेड ट्वेंटी एट्टी टू हंड्रेड फोर्टी वन एट्टी वन सिक्सटी अब इन दो का रेशो ले लीजिए टू हंड्रेड और फोर्टी का तो एक एक जीरो कैंसल फोर फाइव जो ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव जो हंड्रेड तो रेशो सेम आ गया शायद आपको समझ में आ रहा हो फोर्टी से टू हंड्रेड को डिवाइड करिए फाइव आएगा अब ये फोर्टी डिस्काउंट था 200 हंड्रेड मार्केट प्राइस थी तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट ये रेशो 5 बाय 1 आ गया यहाँ पे यहाँ पे भी वही होगा 100 डिवाइड बाय 20, 25 फाइव जो हंड्रेड फाइव बाय वन मार्केट प्राइस और सेल डिस्काउंट का रेशो वही आएगा डिस्काउंट और यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस डिस्काउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस एक एक जरूर कैंसल फोर वन जो फोर 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 जो वन बाय फोर यहाँ पे देखिए 20 डिवाइड बाय 80 21 जा 20 ट्वेंटी फोर जा वन बाय फोर रेशो ही आएगा तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सपोज मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है लेट मार्केट प्राइस बी लेट मार्केट प्राइस बी रुपीज हंड्रेड लेनी है मार्केट प्राइस अगर हंड्रेड लिया हमने डिस्काउंट का परसेंटेज है ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी परसेंट तो डिस्काउंट इन रुपीज होगा ट्वेंटी रुपीज क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज जो है डिस्काउंट परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट है तो हंड्रेड रुपीज के ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी होते हैं इसलिए हमने वो हंड्रेड ले लिया है मार्क प्राइस तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस होगी मार्क प्राइस हमने हंड्रेड कंसिडर कर ली है डिस्काउंट ट्वेंटी रुपीज का तो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एट्टी रुपीज सेलिंग प्राइस होगी अब जब सेलिंग प्राइस एट्टी रुपीज है तब मार्क प्राइस हंड्रेड रुपीज है तो देखिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो जब हमने मार्क प्राइस हंड्रेड कंसिडर कर ली थी तब जब हंड्रेड मार्क प्राइस कंसिडर कर ली अब रेशो लेना है हमें मार्क प्राइस विथ सेलिंग प्राइस का क्यों मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही रेशो क्यों लेना है क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दी गई है और मार्क प्राइस जो है हमसे पूछी गई है तो इन दोनों का हमें रेशो लेना है तो वो हंड्रेड के हिसाब से लेंगे तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स मिल जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है मार्क प्राइस अगर हंड्रेड है तो सेलिंग प्राइस एट्टी रुपीज होगी अब ये जो रेशो है वो मार्केट प्राइस चाहे कितनी भी हो 20 परसेंट का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कांस्टेंट ही रहेगा अब हमें इन दोनों में से जो चीज दी गई है वो है सेलिंग प्राइस नाइन थाउजेंड रुपीज तो सेलिंग प्राइस नाइन थाउजेंड रुपीज ले लीजिए और मार्केट प्राइस सपोज लेट मार्केट प्राइस बी एक्स फॉर 
नाइन थाउजेंड रुपीज नाइन थाउजेंड जब सेलिंग प्राइस थी तब मार्केट प्राइस समझो एक्स रुपीज तो हमें यहाँ पे एक्स लेना है मार्केट प्राइस का रेशो सेलिंग प्राइस के साथ मार्केट प्राइस का रेशो सेलिंग प्राइस के साथ अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इज इक्वल टू ये होगा हंड्रेड डिवाइड बाई एट्टी और नाइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एट और नाइन हंड्रेड या एट और हंड्रेड को फोर से डिवाइड होगा फोर टू जो एट फोर टू जो एट टेन माइनस एट टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर फाइव जो ट्वेंटी अब टू से नाइन हंड्रेड को डिवाइड करेंगे तो फोर हंड्रेड फिफ्टी आ जाएगा तो फोर हंड्रेड फिफ्टी को अगर हम ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है कैलकुलेशन में हाँ प्रॉब्लम ये है टेक्स्ट बुक में नाइन हंड्रेड रुपीज यहाँ पे दिया गया है हमने नाइन थाउजेंड ले लिया है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पे एक जीरो आप कैंसिल कर लीजिए नाइन हंड्रेड के हिसाब से आंसर आ जाएगा अब अगर इनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेंटी फाइव जीरो जा जीरो ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव यहाँ पे फाइव लेना है और बारह ट्वेल्व लेना है तो ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड प्लस ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेल्व तो इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज जो है वो मार्केट प्राइस होगी तो लेट या लेट नहीं मार्केट प्राइस विल बी रुपीज इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो और एक मेथड है एक्स कंसिडर करके परसेंटेज लेके हम वो फाइंड कर सकते हैं तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से यही जो मेथड है वो हमें यहाँ पे यूज करनी है तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा और एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा बच्चों को समझने में यहाँ पे दिक्कत आती है जैसे मैंने नोटिस किया है क्या होता है मार्केट प्राइस होगी फिर डिस्काउंट मिलेगा फिर सेलिंग प्राइस आएगी अब डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है तो मार्केट प्राइस के जितने डिस्काउंट परसेंटेज हैं उतने परसेंटेज हमें फाइंड करने होते हैं और वो मार्केट प्राइस से माइनस करने होते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है यहाँ पे तो मार्केट प्राइस हंड्रेड रुपीज हमने ले लिए तो हंड्रेड रुपीज का वन परसेंट वन ही होता है टू परसेंट टू ही होता है हंड्रेड रुपीज का टेन परसेंट टेन रुपीज होता है हंड्रेड रुपीज का थर्टी परसेंट थर्टी रुपीज होता है तो जिस हिसाब से डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए सपोज टेन परसेंट दिया जाए तो हंड्रेड रुपीज पे टेन रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा तो हंड्रेड माइनस टेन नाइन्टी तो सेलिंग प्राइस होगी नाइन्टी रुपीज अगर मार्केट प्राइस हंड्रेड है डिस्काउंट परसेंटेज टेन परसेंटेज है तो सेलिंग प्राइस हंड्रेड रुपीज हो जाएगी तो अब यहाँ पे होता क्या है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट जो एक्चुअल आएगा डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इन तीनों का रेशो डिस्काउंट परसेंटेज अगर उतना ही है कांस्टेंट है तो इनमें से कोई भी रेशो है जो वो कांस्टेंट रहेगा मतलब मार्केट प्राइस का डिस्काउंट के साथ मार्केट प्राइस का डिस्काउंट इन रुपीस के साथ और मार्क प्राइस इन रुपीस इनका रेशो डिस्काउंट अगर हमने टेन परसेंट ले लिया है तो आप मार्क प्राइस कितनी भी ले लीजिए हंड्रेड रुपीस की मार्क प्राइस है तो उस पर जो डिस्काउंट आएगा उसका रेशो सपोज पाँच सौ रुपये की कोई चीज़ है पाँच सौ रुपये की चीज़ उस पर टेन परसेंट जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो इनका रेशो हर बार सेम आता जाएगा मार्क प्राइस चेंज होती रहेगी डिस्काउंट इन रुपीज़ भी चेंज होता जाएगा लेकिन इनका जो रेशो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो ठीक है इस वीडियो में एक ही एग्जांपल हो चुका है मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में आगे के जो पाँच सात क्वेश्चन है वो सभी पाँच छः क्वेश्चन छः क्वेश्चन थे शायद वो सभी हो जाए ऐसा लग रहा था लेकिन एक ही क्वेश्चन हो चुका है लेकिन कैसा है कितना भी समय लेके लगे लेकिन आपको समझना जरूरी है तो इसलिए जैसे मतलब मुझे जो भी जिस तरीके से ही समझाना है उस तरीके से मैं समझाता रहूँगा उसमें अगर कुछ आपको 
प्रॉब्लम हो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं कमेंट से कुछ अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं तो ठीक है थैंक यू दोस्तों अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेंगे थैंक यू